ఏపీ కాబట్టి మీ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఈరోజు సూర్య గ్లోబల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ జనరల్ వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ రఘువంశీ గారు మనతో ఉన్నారు ఈ విష జ్వరాలపై డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకున్నాం డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ వంశీ గారు ఇప్పుడు ఈ విష జ్వరాలు అడిగాయండి అది ఏ టైంలో విష జ్వరాలు ఎక్కువగా జనానికి వ్యాపిస్తాయండి ముందుగా ఈ కార్యక్రమం మీద వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు నమస్కారం విషవ జ్వరాల గురించి అడిగారు సో ఇందులో ఔషధం అంటే మనకి పాడైన అవయవాలని పనిచేసే విధంగా చేసే దాన్ని ఔషధం అంటాం అలాగే పనిచేసే అవయవాలని పాడు చేసే దాన్ని విషం అంటాం అలాగే ఏ జ్వరం అయితే మనకి పనిచేసే అవయవాలు అన్నట్టు పాడు చేస్తారు దాన్ని మనం విషం జ్వరాలు అంటాం దీన్ని మూడు రకాలని చెప్పాము మూడు విధాలుగా ఉంటుందని చెప్తాను దాన్ని మనం పాండమిక్ ఫీవర్స్ అంటాం ఎపిడమిక్ ఫీవర్స్ అంటాం ఎండమిక్ ఫీవర్స్ అంటాం పాండమిక్ ఫీవర్స్ అంటే మొత్తం దేశం అంతటా అల్లకల్లో నుంచి దాన్ని పాండమిక్ ఫీవర్స్ అంటాం సో అదే మనందరికీ తెలిసిందే మమ్మల్ని ఇప్పటి వరకు పట్టి పీడించిన ఆ మహమ్మారి కోవిడ్ వైరస్ కానివ్వండి ఆ దాని కోవిడ్ జ్వరాన్ని మనం పాండమిక్ ఫీవర్స్ అంటాం అలాగే మన ఎపిడమిక్ ఫీవర్స్ అంటే దేశంలో కానివ్వండి ప్రపంచంలో కానివ్వండి ఏదో ఒక కోణంలో మాత్రమే దాని యొక్క ప్రపంచంలో చూపించి దాన్ని ఎపిడమిక్ ఫీవర్స్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేరళలో మనకు వచ్చిన ఎబోలా వైరస్ కానివ్వండి లేకపోతే అక్కడ వచ్చిన లేకపోతే సౌత్ ఆఫ్రికాలో వచ్చిన బునియా వైరస్ కానివ్వండి ఇటువంటి దాన్ని ఎపిడమిక్ ఫీవర్స్ అంటాం అలాగే మన ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో మాత్రం ఎల్లకాలం ఉండేదాన్ని ఎండమిక్ ఫీవర్స్ అంటాం సో వీటిలో ఈ చెప్పిన మూడు రకమైన ఫీవర్స్లో వాటి అన్నింటిలో కూడా మనకి ఈ విషపు లక్షణాలను కనిపించే ఆస్కారం అనేది ఉన్నాయి సో అందుకే వాటిని విషపు జ్వరాలు అంటాం ఇప్పుడు మనకి ఎండమిక్ ఫీవర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాకినాడ అక్బర్ కానివ్వండి కాకినాడ ట్రోర్లు కానివ్వండి మనకి మలేరియా కానివ్వండి డెంగ్యూ ఫీవర్ కానివ్వండి లేకపోతే మన టైఫాయిడ్ ఫీవర్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఇది లోకల్ లోకల్కి సంబంధించింది అనమాట సో ఇందులో మనకి వైరల్ ఫీవర్స్లో మనకి డెంగ్యూ ఫీవర్ అనేది బాగా ప్రపంచంగా మనకి కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ ఉంది కదా ఆ డెంగ్యూ ఫీవర్ చెప్పిన దాని లక్షణం అలా ఉంటాయి దాని నిర్మూలన ఏంటంటే ఇప్పుడు డెంగ్యూ ఫీవర్లో యాక్చువల్గా రెండు రకాల కింద ఉంటుంది అండి మనకి డెంగ్యూ ఫీవర్ అంటాం డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ అంటాం సో డెంగ్యూ ఫీవర్లోని డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్లో లక్షణాలు అనేసరికి మూడు దశల కింద ఉంటుంది అనమాట అంటే దీంట్లో మూడు దశలో ప్రథమ దశ అనేది ఫెబ్రవరి ఫీవర్స్ ఇది మూడు రోజుల వరకు గడుస్తుంది ఇందులో జ్వరం అనేది కంటిన్యూస్గా ఉండడం దాంతోపాటు ఎస్తీనియా అంటే సివియర్గా నీరసం నీరసం ఉండట అలాగే ఫెటిబిలిటీ అది కూడా సివియర్గా బాగా నీరసం అనిపించడం అసలు ఏ పని చేయాలనిపించుకోవడం నెక్స్ట్ రెట్రాల్టర్ పెయిన్ అంటే మన కళ్ళు దగ్గర కళ్ళు దగ్గర బాగా పెయిన్ అని అనిపించడం అలాగే సివియర్ హెడ్ ఏక్ బాగా తలనొప్పి ఉండడం అలాగే కాలు పీకులు బాడీ ఎక్స్ మయాజియాస్ అంటే బాగా సివియర్గా బాడీ పెయిన్స్ ఉండడం అలాగే కంట్రోల్ నొప్పులు అలాగే జాయింట్ పెయిన్స్ సివియర్ జాయింట్ పెయిన్స్ ఇటువంటివి మనకి ఉంటాయి ఇది ఫెబ్రవరి ఫేజ్ అదే రెండో దశ అనేది క్రిటికల్ ఫేజ్ క్రిటికల్ ఫేజ్ దాన్ని మనం ఒక విధంగా ప్లాస్మా లీకేజ్ ఫేజ్ అని కూడా అంటాం అనమాట సో ఈ ప్లాస్మా లీకేజ్ ఫేజ్ అన్నది మనకి చాలా క్రిటికల్ ఫేజ్ అన్నాం ఎందుకు క్రిటికల్ ఫేజ్ అన్నాం అంటే ఇది ఈ దశలో ఉన్న వారికి మనకి ప్లేటెడ్స్ అనేవి డౌన్ అవుతాయి సో ఈ దశలో మనకి ఆల్మోస్ట్ మూడు రోజుల నుంచి వారం రోజుల వరకు కూడా ఉండొచ్చు సో ఒకవేళ ఈ దశలో మనకి ప్లాస్మా లీకేజ్ ఫేజ్లో ఎక్కువ నాలుగు ఉంటే ఆ ప్లేటెడ్స్ అనేవి బాగా తక్కువగా డౌన్ అవుతాయి సో ఈ దశలో ఉన్న వారికి ఫీవర్ అనేది మోస్ట్లీ ఉండకపోవచ్చు ఒకవేళ ఉంటే సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట అండి అయితే ఈ దశలో ఉన్నప్పుడు ప్లేటెడ్స్ తగ్గినప్పుడు ఎక్కడైనా బ్లీడింగ్ అయితే జరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మోస్ట్లీ బ్లీడింగ్ జరగడం ఎక్కడెక్కడ రావచ్చు అంటే మనకి ముక్కు నుంచి బ్లీడింగ్ కావచ్చు దాన్ని ఫిక్స్ టాక్సెస్ అంటాం అలాగే చిగుల నుంచి రావచ్చు బ్లీడింగ్ గమ్స్ రావచ్చు లేకపోతే ఓవర్ బ్లీడింగ్ రావచ్చు అలాగే మనకి పొట్టలో ఒక బ్లీడింగ్ కావచ్చు జీఏ హెంబ్రేజెస్ కావచ్చు అలాగే మనకి విరోజంలో కానివ్వండి దాంట్లో కూడా రావచ్చు అలాగే పాస్లో కూడా రావచ్చు దాన్ని హెల్చూరి అంటాం వీటన్నిటికన్నా ఇంకా కామన్గా మనం చూసేది స్కిన్ పైన హెంబ్రేజెస్ దాన్నే బ్లాంచింగ్ హెంబ్రేజెస్ అంటాం అంటే మనం కనుక చూసినట్లయితే ఎర్రటి స్కిన్ కింద వచ్చి దాన్ని మనం చెయ్యేస్తే ఆ చెయ్యి ఆనవాలు కూడా మనం పడతాయి దాన్నే వైట్ ఐలాండ్స్ ఇంత రెడ్ ఆఫ్ చేయంటాం అంటే ఎర్రటి సముద్రంలో తెల్లటి ఐలాండ్స్ ఉన్నట్టుగా మనం చెయ్యేసిన చోటల్లో బ్లాంచింగ్ హెంబ్ వేసి ఉంటాం అది చాలా మోస్ట్ కామన్ ఫీచర్ అనమాట సో ఫస్ట్ నేను చెప్పిన దశలో ఫెబ్రవరి ఫేజ్లో అది మూడు రోజు వరకు ఉంటుంది రెండోది క్రిటికల్ ఫ
ఈ రికవరీ ఫేజ్ ఏంటంటే మనకి థియేటర్స్ అనేది రికవరీ అవ్వడం నేను చెప్పిన సిమ్టమ్స్ అన్ని రికవరీ ఫేజ్ అని స్టార్ట్ అవ్వడం ఈ రికవరీ ఫేజ్లో కూడా కొన్ని ఆథరైటీస్ ఉంటాయి పోస్ట్ వైర్ ఆథరైటీస్ ఉంటాయి అంటే కొద్ది కీళ్ళ నెమ్మదిగా ఉండడం అలాగే కొద్ది నీరసత్వం ఉండడం పోస్ట్ వైర్ ఫిట్టింగ్ ఉంటే అంటాం కొద్ది నీరసత్వం ఉండడం ఇటువంటి ఉండే లక్షణాలు ఉంటాయి అయితే ముందు నేను చెప్పిన డెంగ్యూ ఫీవర్ డెంగ్యూ హెమరేజ్ ఫీవర్ ఈ రెండు వాటిని మనం ఎలాగ సెపరేట్ చేస్తాం అంటే డెంగ్యూ ఫీవర్లో ఆ క్రిటికల్ ఫేజ్ అనేది ఉండదు ఓన్లీ ఫెబ్రవరి ఫేజ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత రికవరీ ఫేజ్ ఉంటుంది అదే డెంగ్యూ హెమరేజ్ ఫీవర్లో నేను చెప్పిన మూడు దశలు ఉంటాయి సో డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చిన వాళ్ళలో మనకి ఆ ఫస్ట్ త్రీ డేస్ కానీ ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ కానీ మాత్రమే సివియర్గా వాళ్ళ యొక్క సిమ్టమ్స్ అనేవి ఉంటాయి అప్పుడే వాళ్ళ పద్ధతిలో బాగా క్షీణిస్తారు వితిన్ త్రీ టు ఫైవ్ డేస్లో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క క్లినికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అదే కనుక ఒకవేళ అప్పటికీ క్లినికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అవ్వడం పక్షాన వాళ్ళ బ్లేటెడ్స్ అని చూసిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళకి అలా ఉందంటే దాన్ని డెంగ్యూ హెమరేజ్ ఫీవర్ అంటాం అలాగే డెంగ్యూ హెమరేజ్ ఫీవర్లో నేను చెప్పిన విధంగా నాలుగు గ్రేడ్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట అంటే మొదటి రెండు గ్రేడ్స్లోని అంటే నేను ఫస్ట్ చెప్పిన డెంగ్యూ హెమరేజ్ ఫీవర్లో ఫస్ట్ గ్రేడ్లో ఓన్లీ జస్ట్ ఆ హెమరేజెస్ అంటే స్కిన్ హెమరేజ్ మాత్రం వస్తాయి రెండో గ్రేడ్లో వచ్చేసరికి మనకి చర్మం లోపల రక్తం గడ్డల కింద రావడం ఇంట్రామస్లో హెమట్రామస్ ఉంటాం అంటే మన కంట్రోల్లో గొడ్డల కింద రక్తం గడ్డల కింద రావడం కానీ ఇటువంటివి వస్తాయి అండ్ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ ఇందులో ఏంటంటే ఇది చాలా సీరియస్ కాంప్లికేషన్ యాక్చువల్గా దీన్ని డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ అని కూడా అంటాం సో ఈ దశలో ఏంటంటే ఈవెన్ బీపీ అనేది కూడా బాగా డౌన్ అయిపోయి అలాగే గుండె మీద కూడా నీరసత్వం అంటే ఎక్కువ పెంచి గుండె కూడా మనకి ఫ్లూయిడ్స్ ఇచ్చినా కానీ రెసిస్టికేషన్ కాలేనంత విధంగా మనకి ప్రోగ్రెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో డెంగ్యూ హెమరేజ్ ఫీవర్ గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ వరకు కొద్దిగా బాగోలేదండి కానీ మనసు గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్కి వెళ్ళినట్టు మాత్రం బాగా సీరియస్ కండిషన్కి వెళ్ళినట్టు అనమాట సో ఇవి ప్రధానంగా ఇవి లక్షణం ఇప్పుడు ఈ ఈ జ్వరాలు తాలూక విశ్వించినట్లయితే జ్వరాలు వాతావరణం విశ్వించినట్లయితే ఏ టైంలో హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అంటే వైద్య సేవ తీసుకుంటే ఇది ఖచ్చితంగా నిజం చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి హాస్పిటలైజేషన్ అనేది ఎప్పుడు అవసరం అంటే నేను చెప్పినట్టుగా ఒకవేళ డెంగ్యూ ఫీవర్ అన్న డెంగ్యూ హెమరేజ్ ఫీవర్ అన్న రెండు అట్లను సివియర్ రెండు అట్లు సివియర్ ప్రోస్టేషన్ ప్రోస్టేషన్ అంటే కంటిన్యూస్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ ఫీవర్స్ అంటే రోజు తరబడి అలాగే ఫీవర్ అంటే అది మోట్ అవుట్ కానివ్వండి మోట్ అవుట్ కానివ్వండి అలా కంటిన్యూస్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ ఫీవర్స్ ఉన్నప్పుడు హాస్పిటలైజేషన్ అవ్వాలి అలాగే నేను చెప్పిన విధంగా లాంచింగ్ హెమరేజెస్ అంటే చర్మం పైన ఎటువంటి మచ్చలు వచ్చినా ఎర్రటి మచ్చలు వచ్చినా అటువంటి ఏమైనా వచ్చినా కానీ హాస్పిటలైజేషన్ అవ్వాలి ఇంకొకటి బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అంటే మనకి నోట్లో బ్లీడింగ్ కానివ్వండి ముక్కులోంచి బ్లీడింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే విరోచనంలో బ్లీడింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే నల్లగా విరోచన అవడం కానీ లేకపోతే పాస్ ఎర్రగవడం కానివ్వండి ఇటువంటి లక్షణాలు వచ్చిన కానీ కూడా మనం హాస్పిటలైజేషన్ అవ్వాలి ఈ వీటన్నిటితో కాకుండా కొన్ని నరాల బలహీనతలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో అంటే దీన్ని మనం మెనింజైటిస్ కానీ ఎన్కెఫ్రైటిస్ అంటాం అంటే లైక్ వీళ్ళు ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఆన్స్ అంటే ఫీవర్స్ ఉంటాయి దాంతోపాటు సివియర్ హెడ్ ఏ కొట్టడం అలాగే మెడ నిప్పని చెప్పడం మెడ కొద్దిగా ఉంచగానే కాళ్ళు కూడా బాగా పీకులు ఉంటారు అనిపించడం వాళ్ళలో కొన్ని కొంత మందిలో పరాక్ మాటల కింద రావడం ఇటువంటి డెంగ్యూ అండ్ కెఫ్రిటీస్ అంటాం ఇలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇవన్నీ సీరియస్ కండిషన్స్ అనమాట వీటన్నిటిలో కూడా హాస్పిటలైజేషన్ అనేది అవసరం అలాగే ఒకవేళ ఫీవర్ తగ్గి చాలామంది మనం కామన్గా చూసేది ఏంటంటే మాకు ప్లేట్లెట్స్ తగ్గినాయండి మాకు హాస్పిటలైజేషన్ కావాలండి అంటారు సో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిందానికి హాస్పిటలైజేషన్కి సంబంధం లేదండి అంటే సంబంధం లేదంటే సివియర్ త్రాంబోసెట్ అయిపోయింది అంటే లైక్ యాభై వేలు కన్నా తక్కువ ఉండడం లేకపోతే ఇరవై వేలు కన్నా తక్కువ ఉండడం అది డెఫినెట్లీ హాస్పిటలైజేషన్ ఇండికేషనే కాదను కానీ జ్వరం లేకుండా అలాగే ప్లేట్లెట్స్ అనేవి లక్షణ దగ్గరలో ఉండి అలా ఉన్నప్పుడు కూడా హాస్పిటలైజేషన్ అంతగా అవసరం అంటే ఏ దశలో నేను చెప్పిన విధంగా క్రిటికల్ ఫేజ్లో ఉన్నారా ఫెబ్రవరి ఫేజ్లో ఉన్నారా రికవరీ ఫేజ్లో ఉన్నారా చూసుకుని దాని ప్రకారంగా హాస్పిటలైజేషన్ చేసుకోవాలి ఇన్ కేసు ఆఫ్ ఫెబ్రవరి ఫేజ్ ఉన్నారు క్రిటికల్ ఫేజ్లో ఉన్నారు అంటే జ్వరం వచ్చి పది రోజులు అవుతుంది అన్నప్పుడు అంత హాస్పిటలైజేషన్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆ క్రిటికల్ ఫేజ్ దాటేసారు కాబట్టి అలా కాకుండా పది రోజులు దాటిన తర్వాత కూడా ఇంకా త్రాంబోసైట్ ఒపీనియా ఉంది అంటే లేటర్ కణాలు ఇంకా లక్ష లోపు ఉన్నాయి లేదా ఎటువంటి బ్లీడింగ్ సమస్యలు ఉన్నాయి లేదా
అలా విడిపోయిన కానీ కూడా హాస్పిటలైజేషన్ అనేది అవసరం అలాగే హాస్పిటలైజేషన్ ఇస్తే దాన్ని ఎక్కువ వర్కప్ చేసుకో ఇందులో అంటే సీరియస్ గా కంప్లైంట్స్ ఏమిటంటే ఇది కూడా ఒక చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్గా నేను చెప్పిన క్రిటికల్ ఫేజ్లో అన్ని కూడా సీరియస్ కాంప్లికేషన్స్ అంటే జిఎం బిల్స్ కూడా ఇంట్రా సెర్బ్రల్ హెమ్ ఫస్ట్ పై నుంచి వచ్చినట్లయితే మనకి బ్రెయిన్లో పెళ్ళి దాన్ని ఇంట్రా సెర్బ్రల్ హెమరేజ్ అంటాం సో దీంట్లో మనిషి సడన్ మూమెంట్ నుండి కొలాబ్స్ అయిపోతారు అలాగే ప్రాణాంతకం కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలాగే సీరియస్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేసరికి జిఏ పిడి సడన్ జిఏ పిడి అనమాట అండి సడన్ జిఏ పిడి వచ్చిన కానీ కూడా సడన్గా మనిషి కొలాబ్స్ అయిపోతారు అలాగే ఎపిక్ స్టాసిస్ ఎపిక్ స్టాసిస్ కూడా మ్యాచ్ ఎపిక్ స్టాసిస్ అలాంటి ఇలాంటివి వచ్చిన కానీ కూడా మనకి సడన్గా సీరియస్ అవ్వడానికి ఆస్కారం అలాగే పల్మరీ హెమరేజ్ అలాగే మనకి ఏకే ఏకేలో వెళ్దాం అంటే అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజరీ అనమాట అండి అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజరీ అనేది మన కిడ్నీలు అనేవి పాడవడం సో కిడ్నీలు పాడవడం అనేది దీంట్లో మనకి చాలా రకాలుగా ఉంటుంది దీన్ని అక్యూట్ ట్యూబ్లర్ నెక్రోజిస్ అంటాం లేకపోతే గ్లోబ్లర్ నెఫ్రెటిస్ అంటాం ఇటువంటి సమస్యలు అన్ని వచ్చినా కానీ మనకి సీరియస్ కాంప్లికేషన్ అనమాట అలాగే న్యూరలాజికల్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేసరికి మెనింజైటిస్ అనమాట అంటే మెదర్వాక్ చెప్పు లక్షణం అలాగే ఎన్కెఫ్రెటిస్ అంటాం అంటే కంటిన్యూస్గా ఫిట్స్ రావడం అలాగే మనకి పరాక్ మాటలు రావడం సోయిలో లేకపోవడం అంటే మన మన కాన్షియస్నెస్ లేకపోవడం అలాగే పర్సిస్టెంట్ వామిటింగ్స్ అవ్వడం ఇటువంటిది కూడా దాన్ని ఎన్కెఫ్రెటిస్ అంటాం అలాగే ఈ విధంగా మనకి న్యూరలాజికల్ కాంప్లికేషన్స్ అవర్ కాంప్లికేషన్స్ సరికి పోస్ట్ వైరల్ మైలేటిస్ అంటాం అంటే రెండు కాలు చచ్చిపడినట్టు రావడం అలాగే మోనో నీరు మోనో నీరోపతిస్ మోనో నీరోపతిస్ అంటే ఒక సింగిల్ నర ఒకటే కొద్దిగా చచ్చిపడినట్టు రావడం అంటే చెయ్యి ఒకటి కొద్దిగా చచ్చిపడినట్టు రావడం లేకపోతే కాలు ఈడ్స్ నడిచినట్టు రావడం ఇటువంటి ఫుడ్ డ్రాప్స్ కానీ మోనో నీరోపతిస్ అలాగే పాలిడాడిటోపతి దీంట్లో కామన్గా మిలియన్ బ్యారీ సింట్రోమ్ అంటాం జీబీఎస్ ఇటువంటి సమస్యలు ఏమొచ్చినా మనకి ఖచ్చితంగా సీరియస్ కాంప్లికేషన్స్ వీటిలో ఇటువంటి సీరియస్ కాంప్లికేషన్స్ అన్న వాటికి మనకి ట్రీట్మెంట్ మనకి అన్ని విధాలుగానే మన దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉంది సో అన్ని విధాలుగా సంబంధించిన నిపుణులు మన దగ్గర ఉన్నారు సో దీనికి మనకి అది ఆ కాంప్లికేషన్ కరెక్ట్ టైంలో ట్రీట్ చేయడం ఆ సార్ కాంప్లికేషన్ కరెక్ట్ టైం ట్రీట్ చేసిన దాన్ని దానికి తగ్గ వైద్య ఇవ్వడం అన్న దాంట్లోనే మనకి ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే గుండెకి సంబంధించినట్లయితే మయోకార్డైటిస్ పెరికార్డైటిస్ ఇలాంటివి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఒకసారి డెంగ్యూ ఫీవర్లో మయోకార్డైటిస్ వచ్చిందంటే సేమ్ ఛాతి నొప్పి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన విధంగా నడుస్తుంది అలాగే గుండు చుట్టూ నీళ్ళు చేరుకోవడం ఇటువంటి కూడా సీరియస్ కాంప్లికేషన్ వస్తుంది అలాగే మనం ఫోటో విధంగా వచ్చేసరికి పాలిసీరోసైటిస్ ఉంటాం అంటే గుండెలో మనకి మన బాడీలో ఉన్న అవయవాలు అన్నట్లకి చుట్టూ తడి ఉండే ఏరియాస్ ఉంటాయి దాన్ని సీరోసైడ్ లేయర్ అంటాం వాటి అన్నిటిలోని నీరు చేరుకోవడం దాన్ని సీరోసైటిస్ అంటాం సో అది పొట్టలో నీరు చేరుకోవడం కానివ్వండి లేకపోతే గాలి బ్యాటర్లో నీరు చేరుకోవడం కానివ్వండి ఊపిరితుల దగ్గర నీరు చేరుకోవడం కానివ్వండి గుండె దగ్గర నీరు చేరుకోవడం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా సీరియస్ కాంప్లికేషన్స్ డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు గోల కానీ ఊపిరితుల సమస్యలు పరిష్కారానికి ఎటువంటి సొల్యూషన్స్ ఇప్పుడు మనం సాధారణంగా మనకి చాలా మందిలో మనకి గొరక అనేది సహజంగా వస్తుంటుంది అనమాట అయితే గొరక వచ్చినప్పుడు మనకు అందులో చూసుకోవాల్సింది నిద్రలో మనకి యాక్చువల్ గొరక ఎందుకు వస్తుంది అంటే మన గాలి పట్టం మన ఆహార పట్టం రెండు పట్ట పక్కన ఉండేది ఆ గాలి పట్టం పైన మనకి కవర్ చేసేది ఇంట్లో చిన్న లేయర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో మన మన నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మన మస్కులర్ టోన్ అంటే మన కంట్రోల్ యొక్క పట్టుత్వం అనేది కొద్ది తగ్గుద్ది అంటే రిలాక్సేషన్ మోడ్ ఉంటాం కాబట్టి మన కంట్రోల్ యొక్క పట్టుత్వం అనేది తక్కువ ఉంటుంది మనం కాన్షియస్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఉమ్మిని వెనక మింగడం అటువంటిది కంట్రోల్ పట్టు ఉండడం వల్ల దాన్ని మనం మింగగలుగుతాం కానీ మన నిద్రలో ఏంటంటే ఆ కంట్రోల్ పట్టుత్వం తక్కువ అవడం వల్ల ఆ ఉమ్మిని వెనక్కి లేక రాలేక మనకి కొంతమంది నోటి నుంచి సుమ్మకేందుకు ఆటంటే జరుగుతుంటుంది అలాగే ఏమవుతుందంటే టంగ్ యొక్క కండ్రం కూడా కొద్దిగా పట్టుత్వం తగ్గి ఆ కండ్రం ఆ టంగ్ యొక్క అంటే నాలుగ యొక్క కండ్రం అనేది ఆ గాలి పట్టాన్ని మూసుకుంటుంది అనమాట సో దానివల్ల మనకి ఆ గొరక అనేది వస్తుంది ఎప్పుడైతే గాలి పట్టాన్ని మూసేస్తుందో దాన్ని తొయ్యడం కోసం అంటే దాన్ని మనకి గాలి ఆక్సిజన్ అని దాని వెళ్ళాలి కాబట్టి సో దాన్ని మనకి తొయ్యడం కోసం అది మనకి గొరక కింద సత్తం వస్తుంది అనమాట సేమ్ బిజీ టైప్ అయితే అట నాలుగు యొక్క కండ్రం అనేది ఆ గాలి గొట్టాన్ని మూసేయడం వల్ల దాన్ని బయటకు తోసే ప్రయత్నంలో మనకి గురు కన్న సత్తాన్ని మూసేది అయితే దీంట్లో మనకి అలాగ మూసేయడం వల్ల మన కార్బన్ డైక్సైడ్ బయటకు వదలక బాడీలో ఉండిపోతుంది ఎప్పుడైతే మన కార్బన్ డైక్సైడ్
अलागे मन की पुलसत्व लैंगिक मसी यह रुपये कॉबन डेक्सइड सो लोपल कॉबन डेक्सइड वाल मन बाडी विषपूरत मैं कांसीक्वे सो दल मन को संबंध समस्या अलागे ऊपर मन की पलमरी आटरी हेपटेन अंत पीए हेच अलावे अवकाश एपड़ती पीए हेच अंड अला मन गुंड संबंधी समस्या वो अभी चाल सीरीयस कांप्लीकेशन सो दा की मैं अवाइडी एला अवाइडे दी मन की आपनिया हईपापनिया इंडेक्स अच्छे दींट मन की स्ली स्टडी अंत मन बाडी की कोई परीरा बटी मन दवड़क का मैं छाती का अलग मन ईसीजी आ टाइम में ईसीजी अलग ईजी मैं ब्रेन याट्रिकल ऐक्टी अलग रिकॉर्ड मत मलिपल का मलिपल स्टडी अभी दाने फैनल रिजल्ट अभी फैनल इंप्रेस वस्त दी मन की ऐपनिया हईपापनी इंडेक्स अनेट दाट मन ग्रेडिंग बटी अंत मैलडा मोडरेट सिवियर का चूसी दिन प्रकार ट्रीटमेंट अने की डिड फर् सपोज अभी मोडफ अंत मन विधा कंड्रमे कारण दाखी यूरो प्लास्टिक सर्जरी अलाका लाभ उल्ल सर्जरी चेयर कष्ट अल्कि सी पैक मिशन बै पैक मिशन अटाई इंत बै पैक मिशन अने प्रिफर से फर् अब्रक्ट स्ली पैक सो बै पैक मिशन अभी मैं रेग्युर् रेस्परेशन अटे आक्सीजन कॉबन डे बैठक वो अ प्रक्रिया सक्रम आ सक्रम आक्सीजन सर मोता कॉबन डे सर मोता बैठक सो दिन वाल मन पलमरी ऐक्टर हेपर टेन अवाइड चयु अला बॉडी में स्ट्रेस लेवल तग्स्टी सो दिन शुगरस अलग बीपी इवन नि अला मन की ऊपर ओक रक्त नाल तला गुंड मेदी तभी सो ईरक मन सिंपल समस्या गुरक वो मन दिन या अंत अंतर्गत कारण मन खचिंग परशील चुस्काली ओबेसीटी उल्लोर खचिंग सीरीयस अला वीलो मन की कामन उमटम्स पद्धन मंटल तल अला एर्ली मार्न टेन डेस्ट तो पाट वो एर्ली मार्न एरे तग्पत अला मन की निद यूरीशन अवे अला फीकल इनका फीकल इनका अवेदा जगे अवकाश है सो इट समस्या सिवियर वो मन दी ऐक्चुअल वैद्य निपण दूर का मन इनीषिवे बोबेसीटी अंत बिह्य अंत बाॉडी मास् इंडेक्स बाॉडी मास् इंडेक्स एपड़ते थर्टी थर्ट फाइव दाटन तरह मन कल को खचिंग मन दी एवल्युशनको ऐपनिया हेपा इंडेक्स लेते स्ली स्टडी का दाने ट्रीटमेंट से मन की चाल उत्तम सो दी मैं ऐक्चुअल पर्मरी फंशन टेस्ट अटा अभी दाटो अब्सट्रक्टिवजा रेस्ट्रक्टिवजा इंटर चूस्त दाने प्रकार दी ट्रीटमेंट डिड्डी वैद्य निपण द्वारा मैं चीज डाक्टर विसर्जार निर्माण कोसम सूर्य ग्लोबी हास्पल नीचे वैद्य सोल सूर्य ग्लोबल हास्पल्ल मैं अभी विधाल मैं सपोर्ट मैं ये सीरीयस कांप्लीकेशन का लेते मूल हेमरेज फीवर्स फीवर्स इंटरव्यू विश्वचार मन की दिन डिटेक्टे प्रक्रिय मन लाबोरेटरी मैं लाबोरेटरी होती अला मन दाख संबंधी ट्रीटमेंट अने अंदर पर्यवेक्षण क्लीन क्लीन टेस्ट अन्नी डिपार्टेंट्स वैद्य निपण वाला मन एम्लीकेशन वाँ वे 
ప్రొవైడ్ చేసి దాని స్థాయిలో ట్రీట్మెంట్ అనేది సరైన టైంలో ఇవ్వగలుగుతాం సో దానివల్ల మనకు మంచి రిజల్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి అలాగే మనకి ఎటువంటి మెకానికల్ మెటీరియల్స్ ఏమైనా అవసరం పడినా ఎన్ఐవీస్ ఉండాలి కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మన సూర్య గ్లోబల్ హాస్పిటల్ ఎలా వెళ్ళా అందుబాటులో ఉంటాయి అలాగే వీటన్నిటిని మనకి అందుబాటు పరిచే విధంగా ఆరోగ్యశ్రీలో కానివ్వండి ఇన్సూరెన్స్ విభాగంలో కానివ్వండి ఎటువంటి తదుపరి మిగతా ఈసీహెచ్ఎస్ కానివ్వండి ఈహెచ్ఎస్ కానివ్వండి ఇటువంటి అన్ని విభాగాలు కానీ కూడా మనకి సేవలన్నీ అందజేయగలుగుతున్నాం